ya con nuestra estructura creada para las relaciones polimórficas, lo siguiente que tenemos que hacer son las operaciones, conocer las operaciones. Para esto, te voy comentando que es exactamente lo mismo que manejábamos antes, ya que la parte de las polimórficas, como te indicaba, es completamente transparente para nosotros en lo que se refiere la administración, las operaciones. pues. Entonces, es más o menos lo mismo. Si tienes dudas con alguna de ellas, eh, bueno, te recomiendo que visites la clase en la cual las presentaba y le des otra vez un ojo. Pero aquí, obviamente, vamos a emplear algunas pocas es para saber qué sirve pues, y cómo se guardan en la base de datos y ver precisamente eso. Pero no hace falta que te vuelva a presentar todo. De igual manera, te lo presento aquí rapidito. Tenemos esta de Attach para agregar. Este viene siendo el Add. Y bueno, como todo agregar, tenemos Remover y esto hace lo contrario. Le podemos pasar la entidad completa, como estás viendo aquí, o la PK de la entidad, o también un listado, ya sea el listado de FKs o de entidades. Y bueno, supongo yo que también le puedes pasar aquí el TAC ID, aunque nunca lo he probado, no le veo el sentido, pero supongo yo que también la aceptaría. Y bueno, tenemos el más interesante que es el de SYN, que permite sincronizar. Es decir, independientemente de lo que tenga esta relación, o la de POS, cualquiera que esté señalando, se va a quedar con lo que le estás pasando por aquí. Es decir, ya él hace el detach y el attach de los PKs que no le estés indicando por aquí. Por ejemplo, si esta tuviera el POS 790 y 5, y aquí le estás pasando el 790, el 5 lo elimina. Pero si, por ejemplo, aquí tuvieras el otro, otro POS, por ejemplo, el 780, y le estás pasando el 790, elimina el 780 y deja aquí el 790. Y así, pues, hace una sincronización. Y otra vez aquí le puedes pasar directamente el identificador, le puedes pasar la entidad o le puedes pasar un array de entidades o FKs o, o PKs, como lo quieras ver. Entonces es básicamente eso. Ahora bien, vamos a hacer las pruebas para saber cómo funciona todo esto. Así que vamos a apoyarnos en el bendito Tinker en caso de que quiera funcionar. Al menos yo intento, ya que no funciona es otra cosa. Bueno, aquí ya lo tenemos y por aquí vamos a buscar las entidades. Coloco post igual a post. Aquí coloco 2.2.find. Creo que yo tenía el 80, así que voy a colocar aquí el 80. Tú obviamente coloca alguno que tú sepas que exista y aquí lo tengo. Y aquí lo primero que quiero hacer con mi post y ahorita buscamos la etiqueta. Bueno, lo mismo, pero para las etiquetas sería preguntar por tags. ¿Por qué colocamos tags? Bueno, porque el nombre es tags en plural. Y esperamos lo mejor. Perfecto. Aquí muy pendiente porque otra vez, si te fueras equivocado con esto y por ejemplo aquí hubieras colocado el Morph by Many, bueno, lo que pasa es que tuviera que tomar esto otra vez. Porque creo que no lo va a tomar. No tuviera que salir. Bueno, voy a hacer la, la prueba a ver si lo... Si lo... Puedo mostrarte el error, ya que otra vez me importa mucho que entiendas eso. Aquí te daría una bonita sección como la siguiente en la cual fíjate que te indica quién encuentra esta columna. Y esto ya te da mucha información, ya que esta es la entidad principal, y aquí puedes verle la diferencia en todo esto. Aquí te está indicando que no encuentra post ID, ya que él piensa que esta es la principal, y la principal es esta, de tag ID. Entonces, bueno, ese es el problema que vas a tener. Y es por los benditos nombres que son muy confusos. Bueno, vuelvo otra vez, aquí revertí, tal cual puedes ver. Vuelvo con Tinker. Si lo encuentro, si no, bueno... Aquí está, busco el post y otra vez estoy aquí. Y lo mismo, si los paréntesis tenemos la colección, entre comillas, array del Arabel, y con los paréntesis tenemos es la relación. Colección y relación, ahí lo tenemos. Entonces, obviamente no tenemos nada aquí. Bueno, ya creo que podemos hacer las operaciones, ya que ahorita vamos a ver la etiqueta, pero es lo mismo que tenemos acá, la relación y la colección. Entonces, vamos a agregarle algo, ya sea con el detach o el de sync. Aquí le indico lo que pasa que ahora no sé qué etiquetas tengo. Voy a ver qué tengo acá. Tat, dos puntos, dos puntos, al. Y me va a indicar que no encuentra tag. Y Dios mío, qué fastidio. Eh, no sé por qué reconoce algunas y las otras no. La deja ahí que no las reconoce. Aquí coloco app. Aquí coloco models. Y aquí coloco tat. Eh, perdón, no era. No sé si la encontró. Pero aquí está. Bueno, tengo estos tres, ¿verdad? Los primeritos. Entonces vuelvo acá. Y bueno, otra vez, para agregar cosas, remover cosas, es decir, hacer la gestión, 
tienes que colocar los paréntesis para trabajar con la relación. Y aquí el detach, detach, sin o cualquier otro que veas en la documentación oficial. Esos son los principales. Aquí coloco sin y le pasamos el ID, por ejemplo, 3. Y ya funcionó, tal cual puedes ver el resultado de la operación, que no es un bonito error. Bueno, si preguntamos por acá, por alguna razón no recarga, pero entonces buscamos otra vez en la base de datos y aquí preguntamos otra vez y ya por aquí se encuentra nuestra relación. Puedes ver que es completamente transparente para nosotros. Y lo importante, que es lo que tenemos en la base de datos. Si busco por aquí, busco la de Tagos, aquí puedes ver que tengo bueno, la APK, que es 1, el TAC ID, que es el 3, que agregué por aquí. Aquí agregué fue la etiqueta 3. Entonces la tenemos aquí en la principal, aquí no hay ninguna duda con eso. Y el TAC que tenemos es el 80, que es el, el identificador del POS, que yo busqué por aquí. Aquí está 80. Y esto lo hace ya Laravel por nosotros, agrega el modelo relacionado. Entonces si tuvieras otro, por ejemplo, de videos, usuarios, sería exactamente lo mismo que hicimos por acá. Y bueno, la fecha de creación y actualización no la agregó por alguna razón. Y es eso. Entonces, ya para terminar, vamos a buscar una etiqueta. Coloco tat. Va a ser igual a tat. Dos puntos, dos puntos. Find. Indico la etiqueta, indico la etiqueta 1, por ejemplo. Aquí la tenemos. Y aquí puedo buscar sus posts. Y no tiene nada. Pero si busco la 3, voy a colocar aquí 3 para que no me solape la otra. Y pregunto por sus posts si tiene un post. Y aquí puedes ver la relación de tipo muchos a muchos. Y aquí lo puedes eliminar, lo puedes agregar. Las mismas operaciones que tenemos para los posts, las podemos hacer aquí. Que sería el de attach, detach y el sin y las otras existentes. Entonces, simplemente para fastidiar un poco, voy a agarrar cualquiera de estas. Esta, que no tiene nada. Y voy a darle un post. Mediante el sync, por ejemplo. Le indico el post 80, por ejemplo. Eh, ah, me faltó post. Flechita. Y si preguntamos, voy a buscar la etiqueta para que recargue. Sería esta. Ahí lo tenemos. Entonces, si recargamos acá, si quiere recargar, ya que para que recargue este visor es un poquito complicado. Por aquí abrimos la base de datos. Y aquí lo puedes ver. La PK en 2, el TAC ID será el 1 y el POS 81 y aquí tenemos la relación. Así que puedes operarlas de ambas formas. Así que pues esto es todo. Ya en este punto que implementamos la relación, te recomendaría si tienes alguna duda o quieres eh, solventar alguna laguna, que veas otra vez la clase de presentación de las relaciones polimórficas y bueno, lo compares con lo que tenemos aquí. Ya que en esa clase hicimos la comparación entre el resto de las relaciones de uno a muchos y uno a uno y vas a ver que si ya dominas esto, esto es mucho más sencillo de entender. Así que por tal motivo es que no lo tengo en mente implementar en el curso. Pero en caso de que tú lo consideres necesario, simplemente me puedes escribir y seguramente yo tomaré como consideración tu comentario. Entonces, pues nada, sin más que decir, vamos a la siguiente clase.